ang akong pangutana may tungod pud sa pangutana pud sa atong kay suunan nga sabadista nga gibase niya balsok sa Genesis nga sa ang Dios may pahulay sa ikapitong adlaw unya balsok ang doktrina sa sabadista mao kini nga ang adlaw kay pahulay mao ang adlaw sa bado kay mao may balaod nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises nga sa ikapitong adlaw mo pahulay unya balsok kitang mga katoliko ug uban pang mga kristiyanos dili man sa bado balsok ang adlaw kay pahulay kundili Domingo. Kaya ato mo kining gibasi balsok sa pinadayag uno Jesus nga the, the Lord's Day. Ang adlaw nga ipapahulay sa mga Kristiyanos kining gitawa og the Lord's Day. Ang ako pangutan na balsok nga kining mga sabadista muangkon man sila nga sila Kristiyanos. Unya balsok sa referensya nga akong nabasa balsok, ang adlaw ipapahulay balsok sa mga Kristiyanos mao ang adlaw Domingo, the Lord's Day. Unya balsok ang adlaw sa Sabado Adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. O kining Bernes, adlaw ipapahulay sa mga Muslim. Ang akong pangutan na bersok, nganong mo angkon man sila bersok nga sila Kristiyanos, o gani bersok ang Kristiyanos, ang adlaw ipapahulay Domingo man dili man Sabado kaysa mga Hudyo man ni. Palayo ko patin ani bersok anong Sabado man ila bersok. With due respect sa to mga igsuon nga Seventh Day Adventist. Gi ila sa nato nga they are Christians because they believe Jesus Christ as Redeemer, as God incarnate, na himong nagpagkatao, and they believe the resurrection of the Lord. And likewise, they are also trying to obey literally the Ten Commandments of God. Mura nga, lilit ang ingon nga mga Hudiyo ni, yes, katong mga Jewish people sa Zionism, they were observers of Saturday as the Sabbath. Even now, they are observers of Saturday. Sabandi or Saturday as Sabah. Pero sa ito magong nasirens kasulatan. Diyan si Isaiah 14.24 ninyo ng Diyos nga ako mga pong tinuon na doon ako itinguha ako ganyan ang pahinabuon. Namungin na si Watch Colossus 2.14 nga kining matul pa sa Diyos akong pahunungon ang iyam nga ipapahulay. Referido ni sa group of people The members, believers of God, Yahweh, the God of Father. Muna nga, nga no, kay matod pa sa Nehemiah 3, si Diyos, subisan ang inyong mga patriarkag, mga amahan, huwag katuman. Niya si Sikil 20-21, misan ang inyong mga anak, huwag katuman. Nga no, tungod sa tulumanon, nag-ipatong ni Moises sa Sabat, Saturday, ng Elabiyang Mugata, nasa Exodus 21-15, kinsa tong magbuhat sa adlaw ng papahulay pagapatyon patyon besan paghalig og kayo patyon mo nang sa numero sa uh, 30 o oh, 15 32 ngadto 34 dunay taong gigutom pa kayo na pugos pagpamunit og kahoy sugnot kitan giguroy gawas sa siyudad gawas sa paril sa siyudad sa Jerusalem ug gibato hangtod na matay Mora gyud isa na munit og kahoy. Ang ato sang Ginoo ng Isus, biktima san sa rigorous imposition of the Sabbath discipline. Sa kataom nga masakiton kayo, 36 na katuig nga masakiton iyang giayo. Gawas sa giayo katong mga nuog habol banig pa bukot niya pa sana na. So pagkakita sa mga Hudyo nga Zionist, dili kini mga Christian Seventh Day Adventist. Suko sila. Lagot sila. You are an impostor, teacher. Mangingilad kang magtutudlo. You violated the law of God. That's very serious violation. Nga gawas pa, imong gipapasaan sa kanang iyang kaptangan. Malagmit gikot nila ng Jeremias 17.21. Huwag ipasaan na nun sa Adlong Sabado. Huwag si Jesus may ditso pagtubag. Nga, wak ba mo may iba ako? Musa man. Nga hangtod karong adlawa, sabado, nga ako nga mahan nagbuhat. Ako sab nagbuhat. So, Christ uh, manifested the fact that He was no Saturday observer in, the, in their own Zionism discipline. Nawagi yung pagkabuhaton basta adlaw ang sabado, isang pagpakan ka na kulmikas nga daghan, kitaan ka mga ot, patay. So, muna nga 
the prophecy must be fulfilled. Pahunungun ko ang iyam ngayon papahulay. Lewa na katuman. Huwag nagisgut naglay ang adlaw. Dili ang adlaw ang sabado. Nga iilis adlaw ang ipapahulay ng sabado. Nagisgut naglay ang adlaw. Matapas si Ebreo 4.8 kung si Jesus o Husuin naghatag kapahulayan. Dili na unta magisgut o klay ang adlaw. Sa mga adlaw ang isgutan. Dito sa karaang tugon doon ay propitic passages na sa Leviticus 23.34. The first day is the most solemn Sabbath. Nga sa Leviticus 23.39, ang unang adlaw. Gawas nga kinimoy sulim ni ngay papahulay. Adlaw ni ngay papahulay, way bugat nga pagabuhato ni ini. Nga yeah, sa Leviticus 23.34-35, Tuluman nun yung away katapusan. Kaya tuluman nun man ngaway katapusan, yung sabado, may katapusan ba? Walang ipuli ni ang unang adlaw si mana nga ang ipanungod sa pagkabanhaw ni Jesus, Domingo, pagkunsad si Espiritu Santo, Domingo, niya, the emphatic practice of the apostles, they observe Sunday as the day of assembly, the day of the Lord. Mula nga niya, kuy, usaka, Bantugan nga inganlan o historical scholar, Bible scholar, nga mo si Henry Halleck sa page 691. Yang ipaibaw nga kining Domingo mo ni Giilis, nga lag Lord's Day, Giilis sa Sabbath, Saturday. Just the same. Ang Domingo, the most solemn Sabbath, ikpapahulay kaya po. Di tamingon nga dili ni ikpapahulay. Isgutan yun. Ako na yung basahon ng 691. Sa Holy Sunbook of the, Bi- of the Bible, page 691. Matod pa din hain, matod pa niya. Ito na yung basahon mga iksun. Kay, portanti man eh, nga may bawa ta. Nagigo niya regarding Sunday. The Lord's Day. Pinadayag 1.10. Nandiha ko si Spiritus Adlaus Ginoo. Evidently was the first day of the week. Doon siya mga references, Acts 20 verse 7, 1 Corinthians 16, 2, the day on which Christians meet for worship in commemoration of the Lord's resurrection. As the seventh day had been kept in commemoration of creation. The first day was the was set aside to keep forever phrase in the man's minds the story of Jesus' resurrection from the dead, the most momentous day of all history, the one event that gives meaning to human life. So, purti ni Duta yung pagkasulti. Ang unang adlaw, Domingo na. Matod pa niya. Kunya, ning adlaw, ang mga Kristohanon magtigom yun sa pagsimba. Handumanan lagi sa pagkabanhaw ni Sos. Nga may ngon nga ang 7th day, Saturday, gi tuman sa mga hudiyo paghandom sa paglalang. Pero ang unang adlaw, gilain yun, aron nga dili, malimtan, mapadayon nun, ug prisko, blabas sa hunahuna sa mga tao, ang kasaysayan sa pagkabanhaw ni Jesus. The most momentous day of all history. Labing makahulugan nun sa kasaysayan. Mauni ang ato mabasa sa yung, Halis Handbook of The Scripture of Bible, page 691. Kanya, what was it as world history? Kaya, huwag takibaw kung si kasi saya ng panghitabo ng gigas sa sabado na Domingo naman. Niya po sa page 146, World History by Arthur O'Brien. Naiyon din hing atong basahon. Ipahayag din hing sa maong libro. Other Practices of the Early Church, The Sign of the Cross, And the veneration of the bodies of the martyrs come from the most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So, mga pagbansay sa karaan ng mga unang mga kristyanos, pagtahod sa mga lawas sa mga martyrs, niya kining mga pagbansay, pagbantay, kung pag-obserbar sa Domingo. Gikan pagyods mga apostolis. So, doon mga pangilin nga karaan sa kayo, kining Paskos Kabanhaw, Pentecostes, Epifania, kining, usa, kining tulong apil sa labing karaan nga 
gibantayan sa mga Kristiyanos. So, klaro ang history bisan ang Bible scholar nag-ingon nga ang Domingo na mga kailis. Mabitaw, doon ay pangutana nga, kung tinuod yun nga ang Sabado, gibantayan niya po sa mga apostolis, doon ay pangutana nga, huwag oh, masyad matubag sa itong mga egsuon ng mga Zionism na nagbantay sa Sabado. Ang pangutana, human mabanhaw si Jesus, doon na ba'y apostol, mabasa sa Biblia, mabasa sa Biblia, nga nagpahulay sa Saturday. Huwag matay mabasa. Natay mabasa ang apostolis na nood sa sinaguga sa Adlong Sabado, aron pagwali o pagtudlo. Nangukasyon sila kay mo may itigom sa mga hodiyo. Di man lunis, di man martis, di man domingo. Kay sila observer man of the Sabbath coming from the Old Testament. But then the word of God must be fulfilled. Pahunungon ko ang iyang ipapahulay. O ilisa naglain. Nga laing adlaw. Nga mo nang adlaw. Sige no, adlaw. Domingo. Muna yung tubag sa may pangutana. O niya balik tas tumakauban. 